Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Lernen. Heute wollen wir mal anfangen mit der Vektorrechnung. Ähm, Im Moment mache ich ja diese ganzen Ableitungsvideos, aber da ich zur Zeit für die Schule nochmal die Vektorrechnung mir anschauen muss, äh, habe ich gedacht, eigentlich könnten wir da auch mal anfangen. Dann lasse ich das beides so ein bisschen parallel laufen. Dann äh, hat man auch eine größere Auswahl und kann sich anschauen, was man will. Aber nicht lange schnacken, direkt mal loslegen. Das Thema ist also die Vektorrechnung. Und heute wollen wir beginnen mit äh, ein paar grundlegenden Begriffen und äh, ja, Grundlagen, die wir dann später noch brauchen werden. Ich habe hier ein bisschen an dem Setup was geändert. Ich habe jetzt ein helleres Licht. Ich hoffe, das äh, merkt man jetzt auch. Ich habe in den letzten paar Videos immer ein bisschen was äh, nachträglich an dem Kontrast und an der Helligkeit gedreht und so. Aber das gefällt mir eigentlich nicht. Deshalb habe ich das jetzt mal so versucht. Äh, ich hoffe, das flackert nicht so im Licht. Also... Ähm, bei mir hier in Wirklichkeit sehe ich das Blatt ähm, so ein bisschen flackern von dieser Lampe. Ich hoffe, das ist im Video nicht mehr so. Ähm, falls doch, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann versuche ich da irgendwie eine andere Lösung zu finden. Aber jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, jetzt äh, fangen wir mal an. Eigentlich können wir anfangen mit dem zweidimensionalen, ähm, äh, zweidimensionalen Koordinatensystem. Ich weiß, das ist jetzt nur aus der Hand gezeichnet. Aber ich gebe mein Bestes. Also wir haben ein ganz normales Koordinatensystem mit X- und Y-Achse. Und ähm, da kann man ja jetzt ganz einfach, wenn wir das jetzt hier mal noch gerade beschriften, kann man da ja ganz einfach Punkte angeben. Zum Beispiel, wenn ich hier diesen Punkt äh, P mir anschaue, der hat die Koordinaten 1, 1. So, wenn wir das äh, Koordinatensystem auch noch in die äh, negative Richtung verlängern, so, dann äh, können wir auch noch Punkte hier unten angeben, zum Beispiel, das wäre jetzt der Punkt Q äh, minus 2 minus 2 oder hier, äh, sagen wir mal hier, würde der Punkt, ähm, ja, wie nenne ich den, Punkt R ähm, 1 minus 1,5 liegen oder minus 3 halbe und ja, also hier können wir in so einem Koordinatensystem, in einem zweidimensionalen Koordinatensystem, können wir ganz einfach die Lage von Punkten beschreiben. So, das Ganze äh, gibt es jetzt aber auch im dreidimensionalen Raum. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu zeichnen. Äh, ungefähr so. Entweder kann man die Achsen so ähm, bezeichnen, x, y und z. So mache ich das normalerweise. Oder man macht... Ähm, die, ähm, also man, manchmal sieht man diese Bezeichnungen auch anders, dass zum Beispiel hier vorne, dass äh, die Z-Achse ist oder so, oder die Z-Achse nach oben geht, aber eigentlich ist das egal. Äh, ich kann es eigentlich auch, Moment, wo habe ich einen Tintenfehler? Ich nenne es besser X1, X2 und X3, dann äh, kann man das Ganze besser erklären. Äh, ja, das können wir lassen. Dann machen wir hier X1, x2, x3. Dann haben wir die x3 äh, Koordinate, gibt dann die Höhe an von einem Punkt. Ähm, ja, das ist jetzt halt ein bisschen, also wenn man das äh, hinzeichnet, ist es natürlich immer verzerrt, weil dieser ähm, dritte Pfeil geht ja eigentlich in die Ebene hinein, also äh, in das Blatt hinein sozusagen, das kann man natürlich schlecht zeichnen. Deshalb kann man jetzt hier nur so ungefähr abschätzen, wo die Punkte liegen. Aber wie bei dem zweidimensionalen Koordinatensystem kann man hier auch ähm, die Lage von Punkten beschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Punkt äh, mal hätte, sagen wir mal, der liegt jetzt ganz vorne, ähm, dann wäre das der Punkt 2, 1, äh, Quatsch, 2, 0, 1. Das bedeutet, er liegt in x1-Richtung, ähm, also man geht zwei Schritte in x1-Richtung, Null Schritte in x2 Richtung, also nach hinten, und einen Schritt nach oben, dann wären wir hier. Wir können aber auch hier hinten irgendwo einen Punkt einzeichnen. Das wäre dann, äh, ja, irgendein Punkt, der hier ungefähr bei 1, irgendwas liegt. Aber, also der könnte da liegen, aber er könnte eigentlich auch, ähm, wenn man ihn weiter nach hinten verschiebt, irgendwo anders liegen. Das ist halt das Problem bei den dreidimensionalen ähm, Koordinatensystemen. 
Da können wir die Punkte nämlich nicht ablesen. Bei so einem zweidimensionalen Koordinatensystem kann jeder Punkt, der hier eingezeichnet ist, zumindest näherungsweise abgelesen werden. Bei dreidimensionalen Koordinatensystemen geht das leider nicht. So, so viel zur Theorie. Also das Einzige, was jetzt eigentlich wichtig ist für die Vektorrechnung äh, erstmal, ist, dass ähm, bei diesem zweidimensionalen Koordinatensystem die Punkte immer ähm, zwei Angaben haben, also x- und y-Richtung und hier eben drei. Das heißt, äh, das ist ein Zahlenpaar und das ist quasi ein Zahlentrippel oder wie man das auch nennen will. Es sind auf jeden Fall drei Koordinaten. So, ähm, das Wichtigste äh, in der Vektorrechnung am Anfang, würde ich äh, behaupten, ist einmal der Ortsvektor, sogenannte Ortsvektor. Ähm, das ist, wenn wir jetzt mal hier oben bei diesem Beispiel bleiben, der äh, Verbindungsvektor von dem Ursprung hier, der, äh, also den haben wir bei uns in der Schule bei der Vektorrechnung immer mit äh, einem O bezeichnet. Also es ist ein, ein O für Origin oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall keine Null, sondern ein O. Ähm, und ja, wo war ich jetzt? Äh, der Ortsvektor von P, das ist äh, klein p, ähm, das ist der Vektor, der quasi beschreibt, wie man von dem Ursprung, also dem äh, Punkt O, zum Punkt P gelangt. Äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, wenn man noch nichts von Vektorrechnung gehört hat. Ich versuche das mal zu erklären. Also ähm, dieser Pfeil über dem Buchstaben, das bedeutet immer Vektor. Nur mal so ähm, zum Grundverständnis. Also P-Vektor wäre jetzt in diesem Fall, ich schreibe es jetzt erstmal hin und erkläre es dann, 2, 0, 1. Ähm, das ist ein Vektor. Also dieses äh, Teil hier in der Klammer, das ähm, ist diese Vektorschreibweise, also äh, eine große Klammer, dann die drei ähm, die drei äh, Komponenten untereinander und dann wieder Klammer zu. Das ist generell äh, die Schreibweise für einen Vektor. Äh, wohingegen die Schreibweise für einen Punkt ähm, so aussieht. Wir haben den Punkt groß P, der hat die Koordinaten 2, 0 und 1. Und hier bei dem Vektor schreiben wir die untereinander, damit man sofort äh, unterscheiden kann, was ist ein Punkt und was ist ein Vektor und so weiter. Also ein Vektor äh, gibt quasi eine... Verschiebung an, also eine Richtung, ein Vektor hat immer ein, eine Richtung und ähm, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich sagen. Äh, ja, also der Ortsvektor ist wie gesagt ähm, der Vektor, wie man von dem Ursprung zu dem Punkt P gelangt. Jetzt ist es natürlich auch noch interessant, wie gelange ich jetzt von einem Punkt P zu einem Punkt Q zum Beispiel, also von einem Punkt zu einem anderen, das ist ein äh, sogenannter Verbindungsvektor. Und an dieser Stelle muss ich mich mal kurz aus dem Off melden. Ähm, bei der Bearbeitung von dem Video, beziehungsweise bei dem Schnitt von dem Video, ist mir jetzt aufgefallen, dass das Ganze schon äh, über acht Minuten lang ist. Deshalb werde ich dieses Video, dieses erste Video für die Vektorrechnung, das ich am Stück gedreht habe, äh, in zwei kürzere Videos aufteilen, weil sich wahrscheinlich keiner äh, über eine Viertelstunde hier so mein Gespräch anhören will. Deshalb machen wir das nächste Mal im nächsten Video weiter mit dem Verbindungsvektor und ich wünsche euch bis dahin schöne Tage und wir sehen uns. Ciao!